ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മാഡ്നസ് വിത്ത് ഫാത്തി നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതേതാ പുതിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് യെസ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ കുറേ പോരായ്മകളുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇത്തവണയ്ക്ക് ക്ഷമിച്ച് തന്ന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തുടക്കമല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ വാളൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണിത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ഞാൻ ഫോണിൻ്റെ സ്കെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പേര് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആക്രിലിക് കളർ ഇതിൽ സിക്സ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതാണ് പിന്നെ സീസേഴ്സും കോമ്പസും ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് സി ഡി മാർക്കർ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർക്കറും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ചാർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കളർ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ബൗളും കൂടി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സാധനമാണ് കാർഡ് ബോർഡ് ഞാനിപ്പം ഷൂ ബോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള പാട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ പേര് എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വേണം നമ്മുടെ പേര് ഫോണ്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായി ഞാനിപ്പോൾ ഫാത്ത് എന്നാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന ലെറ്റർ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററായ എഫ് സെൻറ്ററിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് സി ഡി മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് അത് സ്കെച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും അതേപോലെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് സ്കെച്ച് ചെയ്യുക വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് അവസാനം ഞാൻ കാണിക്കാം എനിക്ക് ഒരു കയ്യിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാനത് ഫുള്ളൊന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഫിനാന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും അതേപോലെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് എ ആ കട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലും കൂടി ഒന്ന് ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇതാണ് വരുന്നത് ഈ ഫോണ്ട് എനിക്ക് ഈ സ്കെച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്ര പെർഫെക്റ്റായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ പെണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നല്ല പോലെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവും അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ സ്കെച്ച് ഫോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതിയ പേരിൻ്റെ എൻഡിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ജോയിൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പുറമേ വീണ്ടും ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയും തന്നെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ആ സർക്കിൾ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ജോയിൻ ആവണം സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇനി നമ്മൾ എഴുതിയ പേര് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന രീതി മുകളിൽ തന്നെ വരച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിനോടാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മതിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഴുതിയ പേരിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയും താഴെ കൂടിയും ഓരോ ലൈൻ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എനിക്കിപ്പം ഇതാണ് ഇഷ്ടം എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച അതേപോലെ അതേ
ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴൊരു പെർഫെക്ഷൻ തോന്നുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് നന്നായി തോന്നും ഞാൻ റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ആക്കുന്നത് കാരണം ബ്ലാക്ക് ആണല്ലോ ഫോൺ കളർ ഈ ബ്രഷാണ് ഞാൻ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യാറ് അതിൻ്റെ ഫുള്ളും ഞാൻ റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പൊതുവേ റെഡും ബ്ലാക്കും ആണല്ലോ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് ആ രണ്ട് കളറും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ തന്നെ കുറച്ച് കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു വെറുതെ പാത്രത്തിലിട്ട് കളയാതെ അതിൽ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് അത്രയും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ യൂസ് ആക്കിയുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇതാണ് പക്ഷേ ഫാത്ത് എഴുതിയതിൽ ബ്ലാക്ക് കളറും കൂടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് കളർ ആ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ കളർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി കൊടുത്തു പിന്നെ ആ ചാർട്ട് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഹാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ റെഡും ബ്ലാക്കും ഹാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യാം ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഞാൻ അതിനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല ലുക്കായി കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് റിബൺ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഹാർട്സ് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലുക്കായി വന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് റിബണും കൂടി കെട്ടി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാൾ ഡെക്കറേറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാളിലെ കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും അപ്പം എൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്യും തോറും അത് ശരിയായി വരും സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഇറ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് മാഡ്നസ് വിത്ത് ഫാത്തി